ఫ్రెండ్స్ బాగా వర్షం పడ్డేటప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు తెగ బీభత్సం సృష్టిస్తాయి అయితే ఈ ఉరుములు మెరుపులకి అంత శక్తి ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోవాలనుందా అయితే వీడియో పూర్తిగా చూడండి దిస్ ఈజ్ మహేష్ రామ్ శెట్టి వెల్కమ్ టు మా హీ టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు దాని వెనుక ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ రీజన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి నాకు తెలిసిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని నాతో పాటు మీకు కూడా అందివ్వాలనేదే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నం ఈ వీడియోలో ఏదైనా మీకు నచ్చకపోయినా ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ ఉరుములు మెరుపుల గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మొదట మనం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటాయి ఇవి రెండు వేరువేరుగా ఉంటే అక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతాయి రెండు వేరువేరుగా కాకుండా సేమ్ ఉంటే రిపల్స్ అవుతాయి దీనికి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం మనం ఏవైనా రెండు పదార్థాలను తీసుకొని ఆ రెండు పదార్థాల మధ్య రాపిడి కనుక సృష్టించాము అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా విద్యుత్ అనేది పుడుతుంది అంటే అర్థం రెండు ఆవేశాలు పుడతాయి ఒకటి రుణావేశం ఇంకొకటి ధనావేశం దీన్నే ఇంగ్లీష్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటాం సో మనం దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేద్దాం మీరు ఒక బెలూన్ కానీ దువ్వెన్ను కానీ తీసుకోండి దాన్ని మన హెయిర్కి కానీ లేదా ఒక ఉలెన్ దుస్తులకు కానీ కొంతసేపు రుద్దండి కొంతసేపు రుద్దిన తర్వాత దానికి ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఒక సైడ్ ఏర్పడుతుంది సో అలాగే మన హెయిర్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇవి రెండింటి వల్ల అక్కడ ఆకర్షింపబడతాయి అంటే హెయిర్ అనేది బెలూన్కి అతుక్కుని ఉంటుంది సేమ్ అలాగే మీరు ఉలెన్ దుస్తులు కూడా ట్రై చేసినప్పుడు అదే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి కారణం అక్కడ స్టాటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏర్పడింది ఈ స్టాటిక్ ఎనర్జీ వల్లనే అవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అది కొంతసేపు వరకే ఉంటుంది తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిపోతాయి మనం ఈ స్టాటిక్ ఎనర్జీని ఇంకొక చోట కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం ఎప్పుడైనా కానీ కాళ్ళని బాగా రఫ్ చేసినట్టుగా ఒక మ్యాట్కి బాగా రుద్దినప్పుడు ఆ తర్వాత వెళ్ళి డోర్ తీయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఆ డోర్కి ఉండేటువంటి మెటల్ వల్ల మనకి చిన్న షాక్ కొట్టినట్లు అవుతుంది సో దీనికి కారణం అక్కడ స్టోర్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీని మేఘాల్లో కూడా సేవ్ అయి ఉంటుంది అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎండాకాలంలో ఉన్నటువంటి ఎండ వల్ల సముద్రం పైన ఉన్నటువంటి నీరంతా కూడా ఆవిరైపోయి మేఘం రూపంలో తయారవుతుంది ఈ మేఘాలు చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి మినిమం నాలుగు వేల ఐదు వేల మీటర్ల సైజులో ఉంటాయి ఇంత పెద్ద పరిమాణం కలిగినటువంటి ఈ మేఘాలు గాలి వల్ల ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఎన్నో ధూళి కణాలతో పాటు కలిసి ఇంత పెద్దగా తయారవుతాయి ఇంత పెద్ద మేఘాలు ఒకదాని ఒకటి ఢీకొనడం వల్ల అక్కడ స్టాటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏర్పడుతుంది వాటికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఆవేశాన్ని మొత్తం రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ స్టాటిక్ ఎనర్జీ వలన మేఘాల్లో ఉండేటువంటి ఆ గాలి అంతా కూడా చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇలా వేడిగా ఉన్నటువంటి ఆ గాలి ప్లాస్మా స్టేజీకి వెళ్ళడం వలన అందులో ఉన్నటువంటి గాలి కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది దీనిని మనం మెరుపులు అని అంటాం ఈ మెరుపులు ఒక్క క్షణం మెరిసినా చాలు అందులో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం కొన్ని వందల కిలో యాంపియర్స్ పవర్ని కలిగి ఉంటాయి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఆ విద్యుత్ ఎన్నో కులుమ్స్ల విద్యుత్ ఆవేశం కలిగి ఉంటుంది సో ఇంత విద్యుత్ ఆవేశం కలిగి ఉండి నేలను చేరడం వల్ల దానినే మనం పిడుగు అని అంటాం ఈ మెరుపు గురించి అలాగే పిడుగు గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అయితే మనకి ఉరుములు అంత శబ్దం ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం ఉరుములు అంత శబ్దం రావడానికి కారణం మేఘాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ వేడిగాలే దీనికి కారణం ఆ వేడిగాలి ఐదు డిగ్రీ సెల్సియస్ వేడిని కలిగి ఉంటుంది అంత వేడి కలిగినటువంటి ఆ గాలి చల్లగా ఉన్నటువంటి గాలిని పక్కకు తోసి ఎంతో స్పీడ్గా వేగంగా కదలడం వల్ల ఈ శబ్దం అనేది ఏర్పడుతుంది దీనినే మనం ఉరుము అని అంటాం నేను చెప్పిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే నాకు సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేసి నా వీడియో ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇంకా ఏదైనా నేను మార్పులు చేసుకోవాలనుకుంటే దాని గురించి నాకు చెప్పండి అలాగే మీకు ఇంకేదైనా కొత్తగా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే దాని గురించి కూడా కామెంట్ చేయండి నేను దాని గురించి స్టడీ చేసి మీకోసం వీడియో చేస్తాను నుంచి మీకు ఒక చిన్న సలహా ఎప్పుడైనా పిడుగులు పడుతున్నాయని మీకు తెలిస్తే ఆ ప్లేస్లో మళ్ళీ పిడుగు పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు అక్కడ ఉండొద్దు